தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனை எத்தனையோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்துச்சு ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனைக்காக நீங்க போய் தரையில மண்ணு படுற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்களா பாஜக அஞ்சரை மணிக்கு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் போடுறாரு திரு எச் ராஜா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்னு அதற்கு பிறகு தான் அவர் கைதாகிறாரு அது எப்படி திரு எச் ராஜா முன்கூட்டியே ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் போடுறாரு கிடையாது <laughs> 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 ஆனா திரு கருணாநிதி அவர்கள் பிறந்த ஊரை முதற்கொண்டு திரு கருணாநிதி அவர்கள் பிறந்த ஊர்ல என்ன பதவிக்கு பாஜக ஒரு இடம் ஜெயிச்சிருக்காங்களா சார் உங்களுக்கு அதிமுக கூட்டணியில உரிய மரியாதை கிடைக்குதா பரந்துகள் இருக்காங்க கிறிஸ்துவர்கள் இருக்காங்க பார்ஷியர்கள் இருக்காங்க சீக்கியர்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் அந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேப்பர்ல காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எண்பதாயிரம் பேர் வெளியே துரத்திட்டாங்க காங்கிரஸ் துரத்திட்டாங்க இப்போ எங்களை துரத்தாதீங்கன்னு உங்களை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்க இப்போ அந்த மக்களை நீங்க துரத்த பாக்குறீங்க என்னன்னே சொல்றதுக்கு முன்னாடி அறிவிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அமுல்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் யாருக்கு அன்பு மணியை சொல்றீங்களோ அன்பு மணி எல்லாருக்குமே சொல்றேன் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு எஸ் ஜி சூர்யா நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு எஸ் ஜி சூர்யா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ஓகே தமிழ்நாடு பாஜக ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கின மொதல் நாளே புத்தாண்டு அன்னைக்கு போய் தரையில் உட்காந்துட்டீங்க காந்தி சிலைக்கு முன்னாடி போராட்டம் நடத்த தமிழ் கடல் திரு நல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் பேசிய அந்த வார்த்தை அந்த சோழின்ற ஒரு வார்த்தை அது பலருக்கும் யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக நீங்கள் வந்து அந்த மொதல் நாள் அந்த வருஷ பொறுப்பு அன்னைக்கு போய் தரையில் உட்கார வேண்டிய நிலை வந்துருச்சு தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனை எத்தனையோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்துச்சு ஒரு நாள் தமிழ்நாட்டு பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனைக்காக நீங்க போய் தரையில மண்ணு படுற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்களா பாஜக அன்னைக்கு அவ்வளவு வேகம் என்ன அவ்வளவு உங்களுக்கு ஒரு கோபம் இல்ல நீங்க சாதாரண பேச்சுன்னு சொல்றீங்க எந்த இடத்துல எந்த தொண்ணியில பேசினாரு அவரோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்றது கிளியரா நீங்க வந்து அரசியல் தெரியாத ஒருத்தங்க கிட்ட போய் நீங்க அந்த வீடியோ அவர் பேசினது காமிச்சா கூட அவர் வந்து இன்டென்ஷன் சரியில்லை இவங்கள தீர்த்து கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாமிய சமூகத்தை வந்து தீர்த்து கட்டுறவங்க அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் வர அளவுக்கு அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதன் மூலம் வந்து இன்ஸ்டிகேட் பண்ணப்படுறாங்க இஸ்லாமியர்கள் இப்போ வந்து ஏற்கனவே வந்து பிஜேபி ஆகாது மோடி ஆகாது அமித்ஷா ஆகாதுன்னு மிகப்பெரிய அளவில் கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்க பர்சனல் லெவலில் என்ன அப்படின்றத தவிர்த்து அவங்க பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சேர்ந்ததுனால அவங்க ஆகாது அப்படின்ற பரப்புரை ரொம்ப அதிகமாகவே இக்காலகட்டங்களில் பரப்பப்பட்டு வருது அந்த மாதிரி ஒரு பேனிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் இஸ்லாமியர்களை தூண்டி விடுறது வந்து மிக மிக வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க செயல் அவர் அந்த பேச்சில் அது மட்டும் அவர் சொல்லலை எங்களுடைய ஸ்மிருதி இராணி அமைச்சரவர்களையும் மிக மிக தரக்குறைவாக பேசுகிறாரு ஸோ இது வந்து எப்படி ஆதரிக்க முடியும் ஒரு நாகரிகமான அரசியல் பண்ணக்கூடிய யாருமே சரி இல்லை நாகரீகத்தை விரும்புகிற யாருமே சரி இந்த மாதிரி ஒரு பெண் அமைச்சர் வந்து இவ்வளோ மோசமாக விமர்சிப்பு இல்லை அது வந்து கடமை அது ஒரு மாண்புமிகு அமைச்சர் அப்படி பேசிடக்கூடாது அந்த வார்த்தை அவருக்கே உரிய பாணியில் அவர் பேசின அந்த நகைச்சுவையாக நீங்கள் கூட எடுத்துக்க முடியாதா அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிச்சயமாக எடுக்க முடியாதுங்க அது எப்படி எடுக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நகைச்சுவையாக எந்த தலைவர்களை இவ்வளோ மோசமாக அவர் விமர்சிச்சு இல்லை கடந்த காலங்களில் கலைஞர் கருணாநிதி எல்லாம் இவர் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு சாதியை சொல்லி திட்டிருக்காரு பழைய வரலாறுலாம் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்து காட்டியிருக்காங்க சிக்ஸ்ல எலெக்ஷன்ல நின்னாரு அதெல்லாம் ஓகே திமுக எதிர்த்தாருன்றதும் ஓகே 
பட் இன்னைக்கு அவர் பேசுனது வந்து நிச்சயமா கண்டிக்கத்தக்கது அதுக்கான ஒரு சட்டத்தின் பார்வையில அவர் தண்டனையை பெற்றுதான் ஆகணும்ன்றதுல முடிவா இருக்கும் இல்ல நெல்லை கண்ணனை கைது பண்ணணும்ட்டு போய் தரையில உட்காருங்களே மறுபடியும் அந்த கேள்வி கேட்கறேன் மக்கள் பிரச்சனைக்காக என்னைக்காவது நீங்க தரையில உட்காந்துக்கலாம் மண்ணு படுற மாதிரி உட்காந்துருக்கவங்க எல்லா பிரச்சனையும் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏதாவது ஒரு போராட்டத்துல இப்படி தரையில உட்காந்துருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க எல்லா பொறுப்பு வந்து நாங்க கூட்டணியில இருக்கோம் இங்க வந்து எங்க ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு மத்தியிலும் எங்க ஆட்சி நடந்துட்டு சரி உங்க உங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி பாலாரும் தேனாரும் ஓடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரதுக்கு சொல்ல முடியுமா ஆட்சி வரதுக்கு முன்னாடி எல்லா மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் பெட்ரோல் ரைஸ் இருக்கட்டும் விலைவாசி உயர்வு இருக்கட்டும் குறிப்பா ஊழல் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல்ல இருந்து எல்லா ஊழலும் மிகப்பெரிய அளவுல இந்தியாவோட பேரை வந்து கெடுத்துட்டு இருக்கிற பட்சத்துல இதே பாஜக தான் இதே இடத்துல தான் நிறைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எங்க இயக்க தலைவர்களை மீண்டும் 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 கொலை பண்ணப்பட்ட போதும் ராமலிங்கம் அப்படின்ற ஒரு சகோதரர் எங்க இயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தர் கொலை பண்ணப்பட்ட போதும் இந்துக்களுக்கு பிரச்சனைன்னு வரும்போதும் கோயில்கள்ல வந்து அறநிலையத்துறை பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே பாஜக களத்துல இறங்கி போராடிட்டு தான் இருக்கு ஸோ எதுக்குமே வராம இதுக்கு மட்டும் வந்தாங்கன்னு சொல்றது வந்து ஏற்புடைய கருத்தான இல்ல அதை நான் மக்கள்கிட்ட திரு நல்லை கண்ணன் அவர்கள் பேசிய அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தவறா பொருள்பட்டிருக்கு அவ்வளவு வேகம் காட்டி அவரை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்திருக்க அஞ்சரை மணிக்கு தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் போடுறாரு திரு எச் ராஜா ஆபரேஷன் சக்சஸ் அதற்கு பிறகு தான் அவர் கைதாகிறாரு அது எப்படி திரு எச் ராஜா முன்கூட்டியே ஆபரேஷன் சக்சஸ் போடுறாரு இது வந்து நீங்க சொல்ற அளவுக்கு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்கலங்க அவர் பேசி மூணாவது நாள் தான் இந்த விஷயங்கள் நடக்குது இல்லைங்க இவ்வளோ அதாவது அதுக்கு முந்தைய நாள் கமலாலயத்தில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கொடுக்கிறாரு மெரினாவில் வந்து நாங்கள் வந்து காந்தி சிலைக்கு முன்னாடி போராட்டம் நடத்த போகிறோன்னு அங்கேயே தவறு மெரினாவுக்கு போகவே கூடாது போராட்டம் நடத்த ஒரு ஆளும் தரப்பு நீங்கள் எது அந்த வழியை வகுத்து கொடுக்குறீங்க தெரியாதவங்களுக்கு இப்போ வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க மெரினாவிலலாம் போராட்டம் நடத்தலாம் பாருங்கள் நாங்கள் அதிகாரம் இருக்கோம் நாங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு மெரினாவில் போராட்டம் நடத்த உங்களுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறதே வந்து தவறான தகவல் ஏன் தவறான தகவல்னா முதல்ல வந்து அவர் அந்த பேச்சு பேசின உடனே எங்கள் தரப்பில் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆன்லைன்லேயும் சரி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லையும் தரையும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படுது பட் இருந்தாலும் எஃப்ஐஆர் பதியாமல் கைது செய்யாமல் இருந்தாங்க அது மெத்தன போக்கு வந்து முதல்ல வந்து எங்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது ரெண்டாவது திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் வந்து நாங்கள் மெரினாவில் போராட போகிறோம் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு உட்பட ட்விட்டர் பக்கத்திலையும் பேஸ்புக் பக்கத்திலையும் அந்த மாதிரி எந்த அழைப்புமே நாலே பேர் போறோம்னு சொன்னாரு அவர் என்ன சொன்னாரு நாலு தலைவர்கள் ஆமா காந்தி சிலைக்கு முன்னாடி தர்ணா பண்ண போறோம் கிடையாது இந்த நாட்டுல வந்து நீங்க சிஐஏ அகேன்ஸ்டா இவ்வளவு பெரிய போராட்டங்கள் பீகார்ல கோயில் போட்டு உடைக்கிற அளவுக்கு இங்க வந்து பஸ் கொளுத்துற அளவுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்ற போது எங்க தலைவர்களை வந்து மிக மோசமா விமர்சனம் செய்யறவங்களை எதிர்த்து வெறும்னா ஒரு நாலு பேர் நாலு தலைவர்கள் இவங்க நாலு பேருமே முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் போலீஸார் வந்தாங்க வேற இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அங்க உட்காந்து எங்க போராட்டத்தை கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ வந்து மற்றவங்க கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ரக்கஸ் கிரியேட் பண்றோம் போற வர பஸ் தூக்கி போட்டு கொளுத்துறோம் பைக்கு போட்டு உடைக்கிறோம் அங்க வர மக்களை கஷ்டப்படுத்துறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த விஷயமே பண்ணல நாங்க அதுவும் அந்த நாள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுக்கான முக்கிய காரணம் நியூ இயர் டைம் வந்து ஹாலிடே அங்க வந்து பெருசா டிராபிக்கும் இருக்காது இடஞ்சல் இருக்காது நாங்க அவங்க காவல்துறைய மீறி என்ன செஞ்சோம் தர்ணாக்கு வரும் சொன்னோம் அதுவும் முன்னாடியே சொன்னோம் அங்க நிறைய தொண்டர்கள் வந்த உடனே காவல்துறை என்ன சொன்னாங்க நீங்க வேற இடத்துல போய் உட்காந்து பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே சிட்டி சென்டர் முன்னாடி கூப்பிட்டு போனாங்க அங்க போய் உக்காந்துட்டோம் சோ இதுல எங்கேயாச்சும் விதிமீறலோ மக்களை கஷ்டப்படுத்துற விஷயமோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா மெரினா போராட்டம் நடத்தலாமா வேண்டாமா மெரினா பீச்ல போய் உட்காரலங்க போராட்டம் 
இவ்வளோ பெரிய தவறு செஞ்சிருக்காரு நெல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயம் தூண்டிவிடக்கூடிய ஐபிசி பிரகாரமே குற்றம் அது பதிமூணு நாள் காவலில் இருக்காரு நீதிமன்றம் முடிவு பண்ண போது அவர் தவறு பண்ணியிருக்காரா தவறு இல்லையான்றது மக்களும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி திரு திரு நெல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் தவறா பேசிட்டாருனா திரு எச் ராஜா கடந்த காலில் பேசினதெல்லாம் சரியா இல்லை இல்லை அதுக்கு நீங்கள் தனி விவாதம் வைக்கலாம் கடந்த காலங்கள் பேசுகிற இங்கே வந்து இல்லை இப்போவே அந்த விவாதத்திலே தெளிவுபடுத்திடும் இல்லை ஹெச் கடந்த காலங்களில் திரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் பேசுனதில் நான் பட்டியலிட்டு காட்டுங்களா உங்களுக்கு ஹைகோர்ட் என்ன வார்த்தை சொன்னார் இல்லை திரு வயரமுத்து தலை இன்னார துண்டா போயிடக்கூடாதான்னு பேசினாரு அது எதிர்வினை எதிர்வினை அந்த கல்லு வந்தா குண்டு போகுன்றாரு ஜாமியா மில்லியாக்குள்ள கல்லு வெளியே வந்தா குண்டு உள்ள போகுன்றாரு வந்து இங்க அப்படி நடக்கும்னு சொல்லல லக்னோல ஒரு காலேஜ்ல நடைபெற்ற சம்பவம் என்ன நடைபெற்றதுன்னா அந்த காலேஜ்ல கேட்டுக்கு இந்த பக்கம் போலீசார் இருக்காங்க அந்த பக்கம் மாணவர்கள் இருக்காங்க போலீசார் எதுவுமே பண்ணாம நின்றுட்டு இருக்கும் போது கல்லை தூக்கி அடிகிறாங்க பெரிய பெரிய தாக்குதலுக்கு உட்பட்டு விஷயங்களை போட்டு அடைகிறாங்க அந்த இடத்துல போலீஸ் போராட்டத்தில் நீங்க <laughs> 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 ஒருத்தரையும் <laughs> கடுமையான முறையில் பானுபங்கப்படுத்தும் போது எங்க தலைவர்களுக்கு நாங்க தான் வந்து கேட்க முடியும் இதே காங்கிரஸ்ல வந்து ராஜீவ்காந்தி அவர்களை வந்து நாங்கள் தான் கொண்டோன் சீமான் பேசும்போது இங்கே இருக்கிற காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஒன்றுமே ரியாக்ட் பண்ணல சும்மா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு சும்மா இருந்துட்டாங்க அவங்க தலைவர்கள் மேலே உண்மையிலே அவங்களுக்கு பட்டு இருந்தால் எங்களை மாதிரி வீதியில் இறங்கி போராடி கைது செய்ய வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலை இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் தலைவர்கள் மேலே சொன்ன தப்பான விஷயத்துக்கு இறங்கி போராடுறோம் கைது செய்கிறாங்க ஸோ இப்போ காங்கிரஸ் வந்து நீங்கள் ஏன் சீமானை அரெஸ்ட் பண்ணலன்னு கேட்டால் நீங்களே கண்டுக்கல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு போய் உக்காந்துட்டீங்க அப்போ நாங்கள் அதுக்கு பொறுப்பு கிடையாது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபைட் பண்ணி உங்கள் உரிமையை வாங்கணும் சரி நீங்க வந்து களத்துல இறங்கி அப்ப நெல்லை கண்ணன் கைது கைது பண்ற அந்த நடவடிக்கையில வெற்றி பெற்றீங்க நிச்சயமா இல்ல அந்த கொண்டாட்டம் உங்களுக்கு அந்த கொண்டாட்ட மனநிலை இருக்கு ஆனா இந்த போராட்டத்தை கையில எடுத்த திரு எச் ராஜாவுக்கு என்ன நீதி எச் ராஜாவுக்கு ஒரு நீதியா நெல்லை கண்ணனுக்கு ஒரு நீதியான்றது போராடுற அளவுக்கு போயிருக்கோன்றதே வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அவர் வந்து அப்படி பேசப்பட்ட உடனே அன்னைக்கு நைட்டே கைது செய்யப்பட்டிருக்கணும் இல்லை அடுத்த நாள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கணும் இந்த நீதியே நாங்கள் போராடி தான் வாங்கணும் அப்படின்ற நிலைமையில தான் இங்கே இருக்கு அப்படின்னு போராடி நீதி வாங்கிட்டீங்க மக்கள் எல்லாம் போராட்டமே இல்லை திரு எச் ராஜா கைது செய்ய வேணும்னு கால பல காலமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவர் பேசின வார்த்தைக்கு இன்னமும் அவர் இன்னமும் சுதந்திரமாக தான் பேசிட்டு எங்கேயும் எஸ்கேப் ஆகல எந்த ஹியரிங்கும் நல்லா கண்ணும் எங்கே எஸ்கேப் ஆகி தாங்க லாட்ஜில் பதுங்கியிருந்தாரு ஏன் பயந்து போய் அப்படியே ஒரு ஆக்டிங் விட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போய் படுத்தாரு 
இப்ப ராஜா அவர்கள் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்துக்கிட்டாரா எங்கேயாச்சும் போய் ஒழிஞ்சாரா கோர்ட்ல ஹியரிங் வரும்போது கூட அவர் போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்காரு நீங்க நெல்லைக்கண்ணன் அவர்கள் விஷயத்துல சொன்ன மாதிரியே ராஜா அவர்கள் மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கு போயிட்டு இருக்கு தப்புன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம விஷயத்தை அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் சொல்லிட்டாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க நாங்க உடனே கொடுக்கட்டுங்க அது கம்ப்ளைண்ட் பாருங்க நாங்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்ட்டாரு எச்சராஜா இந்த விஷயத்தையும் நான் சொன்ன மாதிரி திருச்சி சொல்றாங்க அவர் லக்னோல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சரி சொன்னதை தமிழ்நாட்டில் இது பண்ணிடுவாருன்னு இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பொய்யா காவல்துறை தாராளமா நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் நீதிமன்றம் நடவடிக்கை ஏறக்குறைய வந்துருச்சு இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற நேரம் ஒரு தோல்வியை சந்திச்சிருக்கீங்க ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கு பாஜக அதிமுக உங்களுடைய கூட்டணி எல்லாருக்கும் எப்படி பாக்குறீங்க திமுகவுக்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்காங்க அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அதிகப்படியா இல்ல அது வந்து திமுக வந்து மெச்சி கொண்டாடுற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட வெற்றி இல்லைன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஐம்பது சதவீதமான முடிவுகள் வந்திருக்கு இவங்க ஐம்பது பர்சன்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்க ஐம்பது பர்சன்ட் ஜெயிச்சிருக்காங்க ரெண்டு ஐம்பது ஐம்பது வரலையே இல்ல இப்ப மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு தோராயமா அந்த மாதிரி தான் வருது ஒரு எழுபது முப்பது அந்த மாதிரி இல்ல அதிகபட்சம் ஐம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அப்படி வேணா அதிகபட்சம் ஜனநாயகத்துல அதான் சார் ஐம்பத்தி ஒன்னு எடுக்கிறவங்க ஜெயிப்பாங்க சார் நாற்பத்தி ஒன்பது எடுக்கிறவங்க தோப்பாங்க எதுக்கு அப்புறமா இந்த ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னு பாக்கணும் பாராளுமன்ற தேர்தல்ல முப்பத்தி எட்டுக்கு ஒண்ணு கரெக்டுங்களா வேலூர் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தேர்தலுக்கு அப்புறம் ஆறு மாசத்திலே மக்கள் வந்து அதிமுக கூட்டணி பாஜக கூட்டணி விரும்புறாங்கன்னா இவர்கள் இவ்வளவு நாளா செஞ்சுட்டு வந்த போலி பிரச்சாரம் வந்து மழுங்கி போயிடுச்சு சரி மக்கள் வந்து உண்மையை உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்றதா தான் நாங்க இதை பாக்குறோம் நடுவில் நடந்த இரண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையும் வந்து எங்க கட்சி வந்து வெற்றி பெற்றது சோ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்ல ஐம்பது சதவீதமான இடம் ஜெயிச்சிருக்கிறத நிச்சயமா எங்களுக்கு திமுக ஜெயிச்சிருக்கு பாஜக ஜெயிச்சிருக்கா பாஜகவும் ஜெயிச்சிருக்குங்க ஒண்ணுமே ஜெயிக்கலையா எவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்கோன்றது முக்கியம் இல்ல அதே பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல சொல்றேன் இப்போ திமுக கூட்டணியில காங்கிரஸ் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருச்சு கம்யூனிஸ்ட் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்கு ஆள் தர்றீங்க அவங்க எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பாஜக அதிக இடங்கள்ல சொல்லுங்களேன் எவ்வளவு ஜெயிச்சிருக்கீங்க நாங்க போட்டிட்டதே மிக கம்மியான இடங்கள் இந்த ரெண்டு நாள் அந்த வந்து இந்த எண்ணிக்கையே உன்னிப்பா கவனிச்சிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு அவர்கள் பிறந்த ஊர முதற் கொண்டு தமிழகத்துல பரவலான இடங்கள்ல என்ன பாஜக <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒன்றியும் <laughs> 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 பாமக யாராலையும் 
ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பலமே இல்லை காலே ஊன முடியாது அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வந்து உண்மை இல்லைன்றத தான் நான் இதை பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி வார்டு உறுப்பினர் சின்ன சின்ன பதவிகள்லாம் ஊராட்சி பதவிகளில் வெற்றி பெற்றதே நாங்கள் கால் ஊன்றிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி இதுவே போதும் இதுவே எங்களுடைய வெற்றி பதினாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் இருபது சதவீதம் ஓட்டு ரெண்டு எம்பி சீட்டு நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம் இதே தாமரை சின்னம் இதே மோடி அவர்கள் ஊரக உள்ளாட்சி இல்லைங்க எம்பி சீட்டும் ஜெயிச்சிருக்கோம் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் ஜெயிச்சிருக்கோம் கூடிய விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் நிச்சயமா ஜெயிப்போம் இப்போ இந்த இருக்கிற கூட்டணி அதிமுகவனுடைய கூட்டணி தொடரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இல்லை இப்போ வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி இருந்தது உள்ளாட்சி தேர்தலையும் கூட்டணி இருந்தது அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தலுன்றது அந்த தேர்தல் சமயத்தில் தான் எல்லா டைனமிக்ஸும் மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது கூட்டணியும் தொடரலாம் பட் அது வந்து இட் இஸ் டூ ஏர்லி டு சே இப்போ வந்து திமுகவும் காங்கிரஸும் கூட்டணியில் இருக்குமான்னு இப்போ நம்ம ஊர்ஜிதமாக சொல்லிட முடியாது சரி மக்களுக்கு புரிய அதிமுக கூட்டணியில உரிய மரியாதை கிடைக்குதா உண்மையிலே இல்லைங்க உரிய மரியாதை கிடைக்கிறது கிடைக்கிறதுலாம் செக்கான் தமிழ்நாடு பாஜக நான் சொல்கிறேன் நேஷனல் பிஜேபி விட்டுருங்க திமுக அது தனி திமுக வந்து காமன் எனிமி திமுக எங்கள் பவரில் வரக்கூடாது அது வந்து ஒரு தேச விரோத சக்தியாகவும் ஊழல் நிறைந்த கட்சியாகவும் நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ திமுகவை வீழ்த்துறதுக்காக சில சமரசங்கள் செய்யறது வந்து அரசியலில் ரொம்ப சகஜம்ரோக கட்சியா நிச்சயமாக என்ன நாட்டுக்கு என்ன தேச துரோகம் திமுக இப்போ முந்தா நேற்று ஸ்டாலின் அவர்கள் பாகிஸ்தான் அமைப்பில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்டு ஒரு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு கிழவன் கிட்ட கோலம் போடுறதுக்கு சண்டை போடுற ஒரு அடாவடித்தனம் தன் பண்ண பொறுக்கித்தனம் பண்ணக்கூடிய பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டுறாருனா அது தேச விரோத செயல் தானே இதுல என்ன மாற்று அவர் கூப்பிட்டு பாராட்டினாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமா வீடியோவே வந்திருக்கே பாராட்டினாரு தெரியுமா ஆமாம் பாராட்டுறதுக்கு தான் கூப்பிட்டாரு கமிஷனர் அவர் தெளிவா என்ன சொல்றாரு இவங்க கோலம் போடுறது இவங்க வீட்டுல போட்டா பிரச்சனை இல்ல பெசன் நகர்ல போய் மத்தவங்க வீட்டு முன்னாடி கோலம் போடுறாங்க அப்ப தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசு ஒரு தாத்தா வராரு அந்த வீட்டுல இருக்கிற லேடியும் வராங்க எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி கோலம் போடுறதுக்கு நீங்க யாருன்னு கேட்கும் போது இந்த பொண்ணுங்க அப்படிதான் கோலம் போடுவோம் பிரச்சனை பண்ணி அந்த லேடி தண்ணி ஊத்தி அந்த கோலத்தை அழிக்கிறாங்க இது வந்து பொறுக்கித்தனம் தான் நான் சொல்றேன் எது சார் ஒரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு வயசு தாத்தா சண்டை போட்டு அதிகாரத்தை <laughs> 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 <laughs>
ஜேர்னலிஸ்ட்ஸு அப்புறமா பொதுவாக சமூக வலைதளங்களில் எழுதுகிறவங்க இவங்களெல்லாம் அந்த மும்பையை சேர்ந்த நிறுவனம் கான்டாக்ட் பண்ணுது கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன சொன்னது உங்கள் பிளாகில் உங்கள் ட்வீட்டில் உங்கள் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் திமுகவையும் ஸ்டாலின் அவர்களையும் புகழ்ந்து நீங்கள் எழுதுனா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் இரநூறு ரூபாய் கொடுக்கப்படும் இதுக்கு எந்த ஆதாரம் இருக்கு ரெக்கார்டிங் இருக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் யூடியூப் சேனலில் போய் பாருங்க திமுக சார்பாக இவங்க பேசினத இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நியூஸா பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இரநூறு ரூபாய் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டீங்களா அந்த போன் எனக்கே வந்தது இதுலதான் ஆச்சரியம் உங்களுக்கு வந்துச்சு இவங்க எந்த மாதிரி நிறுவனத்தை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க பிஜேபியில சூர்யாவுக்கே போன் வந்திருக்கு உண்மையான நியூஸ் பாருங்க வெறும் <laughs> 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 நடந்தது <laughs> அதுல <laughs> 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 <laughs>
ஜாதி கலவரங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதுக்குன்னு நீங்க பாகிஸ்தானுக்கு போங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது இந்து மதத்துக்குள்ள இருக்கு சார் நான் என்ன கேட்கறேன் இந்தியாவில் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நீங்க பாஜக முதல்ல முழுசா ஏத்துக்கிட்டீங்களா ஆர் எஸ் எஸ் முதல்ல முழுசா ஏத்துக்கிச்சா ஆ நிச்சயமா இதுல என்ன கருத்து இருக்கு இதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்புறம் சார் உங்களை எதிரியா பாக்குறாங்க பாஜக எதிரியாலாம் பாக்குறாங்க இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுன்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த சட்ட நகல் கூட என்னோட கையில இருக்கு இது வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது அப்படின்ற வாதம் தான் இங்க ஸ்டாலின் முதற்கொண்டு நீங்க சொன்ன மம்தா பானர்ஜி முதற்கொண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முதற்கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சி வரைக்கும் பரப்புறாங்க எவ்வளவு பெரிய வண்டி சொல்லுங்க <laughs> 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 சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் இஸ்லாமியர்களை துரத்த போறீங்கன்றதா அவங்க பிரச்சனை போயிங்க இப்போ கடந்த இந்த ஆறு ஆண்டுகள் மோடி அவர்கள் அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமா மூணாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் பாகிஸ்தான்லேருந்து ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்தவங்களுக்கு நம்ம குடி சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட தகவல் இப்போ இவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் வந்து வர்றவங்களுக்கு கொடுத்துருங்களா இந்த அமெண்ட் மூணாயிரம் பேர் கொடுத்த மாதிரி வரட்டும் முப்பத்தி மூணாயிரம் பேருக்கு அதான் முஸ்லீம்கள் இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தால் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் நேச்சுரலைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக சொல்கிறோம் கரெக்டாக அந்த ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ கொண்டு வந்தது சட்ட திருத்தத்தை போட்டிருந்தா நீங்கள் தாராளமாக போராடி இருக்கலாம் அதில் நியாயம் இருக்குது பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தால் நேச்சுரலைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கப்படும் அப்படின்றது அமலில் இருக்கும் போதே இந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரும் இதில் என்ன பெருசாக கொண்டு வந்துடுறோம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு பதில் அஞ்சு வருஷமாக குறைஞ்சிடும் அது இந்த குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா இவங்க திருப்பி போகவே முடியாது இன்னொன்று இந்த மாதிரி இவங்க ஏற்கனவே வந்தவங்க தான் புதுசாக வரவங்க கூட இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் அப்ளிகபிள் கிடையாது இந்த மாதிரி முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்த இஸ்லாமியர்கள் ஆயிரம் கூட கிடையாது ஆயிரம் பேர் கூட கிடையாது இன்னைக்கு ரெஃப்யூஜிஸாக இங்கே இருக்கிறவங்க அப்போ முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் இருக்கும்போது அவங்க பிரச்சனைகளை முதல்ல களையணும் அதனால் நான் திருப்பி இப்போ சொல்கிறேன் இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் எண்ணிக்குமே கிடையாது ஏழு லட்சம் முஸ்லீம்களை என்ன பண்ண போறீங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல என்ன சொல்றோம் இந்துக்கள் வந்திருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க அஞ்சு வருஷம் இங்கே இருந்திருந்தாங்கன்னா குடியுரிமை தரோம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆக்ட் அசாமுக்கு அப்ளிகபிளாக இல்லையான்ற கேள்வி நம்மளுக்கு எழுதி தொடங்கினது தான் இது கடவே கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஆக்ட் பிரபாரமே முப்பத்தி மூணாயிரம் பேருக்கு தான் கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அசாமில் பன்னெண்டு லட்சம் இந்துஸ்க்கு கிடைக்கும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க கோர்ட் நான் என்ன கேட்குறேன் கோர்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ஆர்சியை எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நான் முதல்ல இதுக்கு முடிச்சிடுறேன் இல்லை இல்லை என்ஆர்சியும் மெயின் இதில் என்ஆர்சி தான் பெரிய ஆபத்து தான் இருக்கிறதுல பெரிய ஆபத்து என்ஆர்சின்றாங்க வெளியிட்டுள்ள <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பங்களாதேஷ் தனி நாடாக பிரிக்கப்படுது நிறைய இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் வந்து தஞ்சம் புகுந்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க லட்சக்கணக்கான பேர் வராங்க ஸோ அப்போ அங்கே லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனையை உணர்ந்த இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் மை ட்ரைபியூனல் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுறாங்க அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் என்னென்னா வருஷா வருஷம் அந்த சட்டத்தின் மூலமாக அமைக்கப்பட்ட ட்ரைபியூனல் பல இந்த மாதிரி இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸாக வரக்கூடியவங்களை கண்டறிந்து திருப்பி திருப்பி அவங்க நாட்டுக்கு அனுப்பிட்டு இருந்தது ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க அதோடான தீர்ப்பு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆக்ட் போட்டதே வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அதனால் இந்த ஆக்ட் திரும்ப பெறணும் இந்த ஆக்டின் பிரகாரம் நீங்கள் அங்கேருந்து வந்தவங்களை வெளியே அனுப்பக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரூலிங் கொடுத்துருது ரூலிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுன்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தெளிவாக நம்ம வந்து ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்கோம் என்ன வச்சுருக்கோன்னா ஃபோர்டீன் ஏ அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா முழுக்க என்ஆர்சி அப்ளை செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்ற சட்டம் இருக்குது 
அந்த சட்டத்தை மேற்கோள் காட்டி இந்த என்ஆர்சியை நீங்க அசாம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்தியா முழுக்க அமல்படுத்தும் நீதிமன்றம் சொல்லல நீதிமன்றம் அசாமுக்கு மட்டும் அமல்படுத்து இந்தியா முழுக்க அமல்படுத்து முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இந்த என்ஆர்சியை அசாமுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல மத்தியிலையும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அசாம்லையும் காங்கிரஸ் ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் அசாம்ல காங்கிரஸ் ஆட்சி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அங்கே லோக்கல் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் டேட்டா கலெக்ட் பண்றது லிஸ்ட் பண்றது இது எல்லாமே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அங்க பிஜேபி அரசாங்கம் வரதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தருக்கு இப்போ இது முடிச்சிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாஜக அரசாங்கம் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த என்ஆர்சி அசாமுக்கு பண்ணப்பட வேண்டிய ப்ராசஸ் முக்காவாசி முடிஞ்சிருச்சு சரி நாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் கால்வாசி சுப்ரீம் கோர்ட்டால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டால் மானிட்டர் செய்யப்பட்டு காங்கிரஸால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட என்ஆர்சியை நாங்க கம்ப்ளீட் செய்யறோம் ஏன்னா நாங்க ஆட்சியில் இருக்கோம் மத்தியிலையும் இருக்கும் மாநிலத்திலையும் இருக்கும் முடிச்சு அந்த லிஸ்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொடுத்துடுறோம் அதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அதுல அசாம்ல காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்ததுன்னா அப்போ அவங்க எடுத்த லிஸ்ட்ல வந்து முஸ்லீம்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டை விட்டு விரட்டணும்னு லிஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆமா அவங்க எடுத்த லிஸ்ட் தருண் கோகாய் காங்கிரஸ் சிஎம்ஆ இருந்தாரு இல்லைங்களா அவர் போன வருஷம் பிரெஸ் கான்பரன்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு என்ஆர்சி இஸ் மை பேபி என்ஆர்சி இஸ் மை பேபி இட் இஸ் மை பாலிசி அப்படின்னு அவர் உரிமை கொள்றாரு இந்த ஆக்ட் இது சொல்ற போன வருஷம் காங்கிரஸ் வந்து கொடுத்த ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கேட்கிறாருன்னா காங்கிரஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் நாங்கள் யூபிஏ சர்க்கார் பத்து வருஷம் இருந்தோம் எண்பதாயிரம் பேரை வெளியே துரத்தணும் எண்பதாயிரம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் பங்களாதேஷ்க்கு எண்பதாயிரம் பேர் டிப்போர்ட் பண்ணோம் நீங்க பிஜேபி ஆட்சி ஆறு வருஷமா இருக்கீங்க வெறும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் தான் வெளியே துரத்திருக்கீங்க சரி இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எண்பதாயிரம் பேர் வெளியே துரத்திட்டாங்க காங்கிரஸ் துரத்திட்டாங்க தருண் கோகாய் சொன்னார் காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்து எங்களை துரத்தாதீங்கன்னு உங்களை நம்பி ஓட்டு போட்டாங்க இப்போ அந்த மக்களை நீங்கள் துரத்த பார்க்குறீங்க எந்த நாட்டிலுமே சட்டபூர்வமா வரப்பட்டு ரெஃபியூஜிஸ் வெளியே துரத்தவே மாட்டோம் ரோஹிங்கியா இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க என்ன பண்ண அஞ்சாறு வருஷமா இங்க இருக்காங்க பாஜகவும் சம்பந்தம் கிடையாது அசாம் என்ஆர்சில விடுபட்ட இந்துக்கள் இந்த சட்டத்தின் மூலமா குடியுரிமை பெறப்பட முடியாது இவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வந்தது சரி இப்போ டிட்டென்ஷன் சென்டர் என்ஆர்சி பத்தி போறதுக்கு முன்னாடி என்ஆர்சி பத்தி எங்க இருக்கு பேச்சு நாங்க தேர்தல் அறிக்கையில பண்ணுவோம் சொல்லியிருக்கோம் அமித் ஷா அவர்கள் அரசியல் கூட்டங்கள்ல என்ஆர்சி பண்ணுவோம் நாடாளுமன்றத்துல மூணு முறை சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு நாடாளுமன்றத்துல சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு ஆனா பண்ணப்படுவோம் தான் சொல்லியிருக்காரு தவிர இதை இப்படி பண்ண போறோம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு வாங்க இந்த மாநிலத்துக்கு அப்ளிகபிள் அந்த மாதிரி எதுவுமே அவர் சொல்லல ஆனா என்ன சொன்னாரு அசாம்ல ஏற்கனவே என்ஆர்சி நம்ம வந்து அப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அதுல நிறைய பாடங்கள் அரசாங்கம் கத்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த பாடத்தெல்லாம் உட்கொண்டு ஒரு நல்ல முறையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்ஆர்சிய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் மறுக்கல ஆனா அதை பத்தின பாலிசி எதுவுமே ரிலீஸ் பண்ணப்படாத பட்சத்துல அது என்னன்னே சொல்லப்படாத பட்சத்துல அசாம்ல பண்ண மாதிரியே இங்கேயும் பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை ஏன் எடுக்கணும் இப்போ அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் என்ஆர்சி பண்ண போறோம் இதுதான் பாலிசி இதுதான் ரூல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது சொன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் சரி எப்படி பண்ண அசாம் வச்சுதான் பண்ண போறீங்க அதெல்லாம் முடியாது அசாம் வச்சு என்ன பண்ணீங்க ஒரு ராணுவ வீரருக்கு அந்த நாட்டில் விருதெல்லாம் வாங்கியிருக்காரு அவரு இந்த நாட்டின் விடுதலைக்காக இந்த நாட்டின் ராணுவத்துல பாடுபட்டவர் அவரு அவருக்கு விருது பல கேடயங்கள் பல விருதுகளை வாங்கின ஒருத்தர் இந்த நாட்டின் குடியுரிமை நீ இந்த நாட்டின் குடிமகன் இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு காலையில அசாம் கவர்மெண்ட் அப்படி எல்லாம் நடந்து போச்சு அசாம் கவர்மெண்ட் சொல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டால மானிட்டர் செய்யப்பட்ட ஒரு குழு வந்து பாஜக சொல்லிடுச்சு மத்திய அரசு சொல்லிடுச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிருக்குங்க நாங்க சொல்லல இப்போ இதுக்கு நான் பதில் திருப்பி கோர்ட் மானிட்டர் பண்ணுது சார் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய இடத்துல யாருக்கு அதிகாரம் யாரு நீங்க தானே அதிகாரம் திருப்பி திருப்பி கோர்ட் சொல்றதெல்லாம் நீங்க செஞ்சிட்டீங்களோ எல்லாமே திருப்பி சரியா செஞ்சிட்டீங்களோ திருப்பி திருப்பி இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லப்படுது என்ன குற்றச்சாட்டு ராணுவ வீரர் குடும்பம் 
முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய குடும்பம் இவங்கெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் இல்லை அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமர்களும் துரத்தப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் பாயிண்ட்டு இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது சுப்ரீம் கோர்ட் நாங்கள் பண்ணலை இப்போ இவங்க வந்து அந்த டெசிஷன் எதிர்த்து அப்பீல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கொடுக்கப்படுது இப்போ இந்த ரெண்டு குடும்பங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணப்படாது சாதாரண இருங்கிற நீதிமன்றத்தில் போய் முறையிடத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகணும் உங்களுக்கு தெரியாது தப்பு அப்படின்றது இப்படி ஒரு நிர்கதியான நிலைக்கு அந்த மக்கள் விடுறீங்கன்றத நாங்களே ஒத்துக்கிறோங்க இங்க என்ன பிரச்சனை வருதுனா குடிமகன்ட்ரீம்ல <laughs> 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 அவனுடைய <laughs> இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் என்னென்னா நீங்கள் குடிமகன் இல்லை அப்படின்னா அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கடமை அரசாங்கத்துக்கு சிட்டிசன்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தாத்தா பிறந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு பர்மாவிலேருந்து இங்கே வந்த சர்டிஃபிகேட்டு அதெல்லாம் எதுவுமே காட்ட வேண்டாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆதார் கார்டோ ரேஷன் கார்டோ இந்துக்களும் காமிக்கணும் இஸ்லாமியர்களும் ஆதார் கார்டு தான் எல்லாமே மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டீங்களே பாகிஸ்தான்லயும் பங்களாதேஷ்லயும் ஆப்கானிஸ்தான்லயும் ஸ்ரீலங்காலையும் என்ஆர்சி இருக்குங்க நேஷனல் ஐடென்டி கார்டு கொடுக்குறாங்க இந்தியாவில் இருக்கா இல்லை ஏன் இல்லைன்னா இவ்வளவு நாட்களா காங்கிரஸ் கட்சியும் சரி அவர்களுக்கு இணையா இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சிகளும் சரி வாக்கு வங்கிக்காக மற்ற நாடுகள்ல இருந்து ஏழை மக்களை கூப்பிட்டு வந்து சிறுபான்மை மக்களை ஓட்டு வங்கியா மாத்தி இப்போ மம்தா பானர்ஜி இவ்வளோ அவஸ்தப்படும் மம்தா பானர்ஜி மட்டும் இல்ல நிதிஷ்குமார் பண்றாரு அவர் என்ன ஆதரிச்சு ஓட்டு போட்ட நிதிஷ்குமார் பண்றாரு அன்புமணி ராமதாஸ் சொல்லிட்டார் சார் என்ஆர்சி அமல்படுத்த அமல்படுத்த கூடாது தமிழ்நாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றார் என்னன்னே சொல்றதுக்கு முன்னாடி அறிவிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அமல்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் யாருக்கு அன்புமணி சொல்றீங்களோ அன்புமணி எல்லாருக்குமே சொல்றேன் அன்புமணிக்கு தார்மீக உரிமையே கிடையாது கிடையாது என்ஆர்சிக்கு கூட்டணி இருக்கிறார் சார் ஆராளமா சொல்லுவாங்க நாங்க அவங்க அரசியல் காரணத்துக்காக பண்ற கவலைப்படாதீங்க ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு ஓட்டர் ஐடி வச்சிருக்கீங்களே அது காமிச்சா போதும்னு சொல்றாங்க அப்ப கூடவே என்ன சொல்றாங்க இங்க இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் பொய் பிரச்சாரம் செய்யறாங்க அப்படின்ற வார்த்தையை தான் முதல்ல வச்சு மக்களை கன்வின்ஸ் பண்றாங்க மறுபடியும் எதிர்கட்சிகள் எந்த புள்ளியில வந்து அவங்க வந்து பொய் பிரச்சாரம் பண்றாங்க நீங்க சொல்றீங்க இஸ்லாமியர்களை சேர்த்துங்கன்றாங்க இஸ்லாமிய சேர்த்துட்டா அவங்க போராட்டம் விட்டு மத்த வேலையை பார்ப்பாங்க சார் அவங்க நிறைய இருக்கு சார் அவங்களுக்கு வேலை ஒரு இந்துவ ஒரு சீக்கியர ஒரு ஜெயினர ஒரு கிறிஸ்தவர மதத்தின் ரீதியா நீங்க துன்படுத்தப்படும் பொழுது மதத்தின் ரீதியா பர்சிக்யூட் பண்ணப்பட்டவங்களுக்கு நாங்க அடைக்கலம் கொடுக்கிறோம் அவங்க இஸ்லாமியர் அடிப்படையில பாதிக்கப்படல அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அவங்களுக்குள்ள ஷியான் இருக்காங்க சுனின் இருக்காங்க அவங்க சண்டை போடுறாங்க இப்ப நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா இப்ப இங்க ரெண்டு ஜாதிக்கு நடுவுல கலவரம் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஜாதியை நீங்க வந்து இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதி
பெர்சிக்யூட் பண்ணப்படுறதுன்றது வேறங்க கடந்த மாசம் ஒரு டாக்டர் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற உட்பிரிவுல அவங்க பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனைனா இந்த என்ஆர்சியா இருக்கட்டும் என்பிஏவா இருக்கட்டும் சிஏஏவா இருக்கட்டும் சிஏபி அந்த பில் கொண்டு வந்தது நீங்க எல்லாமே வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது மதத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த சட்டமே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க திருப்பி கேட்கிறேன் அந்த செக்ஷன் அந்த ஆக்ட் வந்து நான் வச்சிருக்கேன் மொத்தமா ஆறு செக்ஷன் தான் இருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இதுல இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதுன்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையை இஸ்லாமியர்கள் இல்ல சார் அதுல எங்க அதுல பேர் இல்ல சார் எங்க இது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் பிரகாரம் பாத்து <laughs> வாங்கிருக்காங்க <laughs> 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 எங்க அரசாங்கம் இந்த மூணு ஆண்டுல மட்டும் மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்திருக்கு அதுல பெரும்பாலானவர்கள் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்தவங்க தான் இந்த ஆக்ட் வந்து ஏற்கனவே உள்ள வந்த முப்பத்தி மூணாயிரம் பேருக்கு ஃபாஸ்ட் ட்ராக் முறையில சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறோம் ஏன் கொடுக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு பாகிஸ்தான்ல இருந்து எந்த இந்து இந்தியாவை நோக்கி வந்தாலும் அவர்களை அரவணைக்க வேண்டியது இந்தியாவோட கடமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அம்பேத்கர் என்ன செய்யறாரு என்ன சொல்றாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு என்னைக்குமே பாதுகாப்பு கிடையாது நீங்க இந்தியாவுக்கு வரணும் பெரும்பான்மையா அங்க இருக்கக்கூடியவங்க பட்டியல் அனுத்தவர்கள் அவர் வந்து அவங்களை குறிப்பிட்டு சொல்றாரு உங்களுக்கு அங்க நியாயம் கிடைக்காது மரியாதை கிடைக்காது ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்காது நீங்க வரணும் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய பொறுப்பு இந்தியாவிற்கு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபது எழுபதுகள்ல கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் மிஸ்டர் ராய் முதற்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல திரு மன்மோகன் சிங் முதற்கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் முதற்கொண்டு இவங்க எல்லாருமே பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்ல கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட இந்துக்களுக்கு நீங்க குடியுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு மீண்டும் மீண்டும் பாராளுமன்றத்தை வலியுறுத்தப்பட்ட விஷயத்த அரசியல் காரணங்களால இவங்க பண்ணாம இருந்தாங்க நாங்க இந்தியா தான் முக்கியம் மதச்சார்பின்மை தான் முக்கியம்ன்றதுனால இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே ஆக்டை கேட்டவங்க தான் காங்கிரஸ்காரங்க கம்யூனிஸ்ட்காரங்க எல்லாருமே அதற்கான எல்லா எல்லாமே கேட்டாங்க அதில் அந்த முஸ்லீம்ஸ்ன்றது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி எந்த இடங்களும் இல்லை ஆனால் நீங்க கையில் எடுக்கும் போது அந்த முஸ்லீம்ஸ்ன்னு பிரச்சனை வருது முஸ்லீம்ஸ் ஏற்கனவே இருக்காங்க நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணேன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆக்ட் பிரகாரம் யார் வேணாலும் வரலாம் நீங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்ஸ் எவ்வளோ கேம்ப்ல இருக்காங்க சென்னையில கூட கேம்ப்ல இருக்காங்க அவங்க அடைக்கலம் கேட்டு வெளியே <laughs> 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 இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாமியர் கூட வெளியே அனுப்புறது அதெல்லாம் கிடையாது உங்க ஐடென்டிட்டியை கூட கேட்கறதுக்கு யாருமே வரமாட்டாங்க இதுதான் உண்மை சரி திரு அன்வர் ராஜா வாயிலாவே இதை நம்ம சொல்லிடுவோம் நீங்க சொன்ன விஷயம் அன்வர் ராஜா சொல்லுங்க இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் கூட்டணி எம்பி அவர் வெளியே அனுப்புறதுலாம் செகண்டுங்க உங்க குடியுரிமையை கேட்கறதோ உங்க ஐடென்டி கார்டை கேட்கறது கூட யாருமே வரப்போறது கிடையாது சரி இவங்க எல்லாருமே தவறான பிரச்சாரம் சொல்றாங்க இந்த விஷயம் நான் சொல்லல அப்ப இந்த என்ஆர்சி பதிவேடு என்பிஆர் பதிவேடு எல்லாம் எடுக்க வரும்போது எங்க கிட்ட வீட்டுல வந்து உட்காந்து காபி சாப்பிட்டு போதா வரப்போறாங்க அதிகாரிகள் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பத்தி பேசிருக்காங்க டெல்லி ஜமா மஸ்ஜிதோட டெல்லி ஜமா மஸ்ஜித் அவருடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஷாஹி இமாம் என்ன சொல்றாரு அவர் தான் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டின்னு சொல்லக்கூடியவர் அவங்க கீழே நிறைய மாஸ்க் இருக்கு அவர் என்ன பேட்டி கொடுக்குறாரு என்ஆர்சி வேற சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வேற சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் பிரகாரம் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது பாதிப்பும் கிடையாது பலனும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சரி முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் 
என்ஆர்சி பத்தி நீங்க கேக்குறீங்க என்ஆர்சி பதிவேடோ என்பிஆர் பதிவேடோ கணக்கு எடுக்க வரும்போது அவங்களுக்கு இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் ஜெயின் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு இந்து கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறாங்களோ அதே கேள்வி முஸ்லீம் கிட்ட கேட்க போறாங்க ஒரு கிறிஸ்டியன் கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறாங்களோ அதுவே ஜெயினர் கிட்ட நடந்தா சரி திரு நடக்கும் நீங்களும் சரி நீங்களும் வந்து உங்க பங்குக்கும் இது வந்து எது உண்மை மக்கள் கிட்ட சொல்லணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்ச எம்பிகளுக்கு பயம் வந்துருச்சு சார் அதனாலதான் சார் எங்களுக்கே பயம் ஆயிடுச்சு ராஜா அவரு எம்பியாவா இருக்காரு அவர் வருது <laughs> அம்பேத்கர் அவர்கள் முன்னிலையில் இயற்றப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முந்நூற்றி எழுபது படிக்கும்போதே என்ன சொல்லுது டெம்பரரி ப்ரொவிஷன் டெம்பரரினா எழுபது வருஷமா ஏன் வச்சிருந்தீங்க நீங்க அரசியல் காரணத்துக்காக இதை எழுத்தீங்க திமுகவை நாங்கள் திருப்பி திருப்பி எதிர்க்கிறது காரணம் என்ன அவங்க வந்து ஒரு மோசமான ஒரு தேச விரோத கட்சின்னு நான் சொன்னதுக்கு நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்க சார் தேச விரோத கட்சின்னா மக்கள் அவங்களதான் அங்கீகரிச்சு இப்போ கிடையாதுங்க பாராளுமன்றம் பாராளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலையும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதும் சரி மூணு லட்சம் ஓட்டு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டுன்னு வாங்கியிருக்காரு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரேடியா மக்கள் ஒரு ஓட்டு கூட போடாம நிராகரிக்கல அவருக்குண்டான ஆதரவுன்றது இருந்துட்டு தான் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கூட்டணி இல்லாமலே மூணு லட்சம் ஓட்டு வாங்குறாரு இன்னைக்கு ஜெயிச்ச கார்த்தி சிதம்பரம் அப்ப வந்து டெபாசிட்டே வாங்கல அவர் வாங்கினது விட நாலு சதவீதம் நன்றி <laughs> 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 <laughs>